የህክምና ትምህርት ከፈጣሪ ጋራ ይጣላል ወነቱ ለምን ነገር በጣም ነው ያስጠላው ፕሮግራሙ ለማየት ሆነ እግርግር ነው የሚል ፕሮግራሙ በጣም የሚያሳዝንና በጣም የሚያሳፍር ንግግር ታዲያ ይሄንን የሚናገር ሰው ይሄንን የሚል ሰው ያንድ ሀገር ንጉስ ሆናለሁ ብሎ ራሱ ማሰብ ለኔ ከድፍረት በላይ ድፍረት ነው መጣውቅን እንፈልገው ነበር እንደ ምንም ሳትሰራ ምንም ሳታረግ ታዋቂ ሆነሃል ማለት ነው በንጉስ በላቸው የአገዛ ዘመን ምንም ማለት ዶክተርና ላይኖር ነው ወይንም ደግሞ የህክምና አገልግሎት ላይኖር ነው ማለት ነው ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነውና ጤናም በብራ ይገዛምና ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቼ ይህ የኔትዩብ ነው የኔትዩብ የኔ የብቻ የዩቲዩብና የፌስቡክ ፔጅ ሳይሆን ያንተ ያንቺ የሱ የሷ የሁላችንም የጋራ የዩቲዩብና የፌስቡክ ፔጅ ነው እንግዲህ በዛሬ የኔትዩብ ፕሮግራማችን ከስንዱ ወጣ ብለን ነገር ግን ስንዱ ጋር ትንሽ ታይዝነት ስላለው ስለ አንድ ግለሰብ ትንሽ እናወራለን ማለትም ብዙ ማውራት ስለማልፈልግ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ግለሰብ ትንሽ አግራሞትን ስለፈጠረብኝና አንድ አንድ መጠይቃቸው ጥያቄዎች ስላሉና እንዲሁም ደግሞ ግራ ስለአጋባኝ እናንተስ ምን ትላላችሁ እስኪ የታዘብኩትን እናንተስ ታዘባችኋል ወይ በየ ለመጠየቅ ይህንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ወደድኩኝ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምትገምቱት ወይንም ደግሞ ከራሱ እንደተመለከታችሁት ዛሬ የምናወራው ስለ ስምንተኛው ሺ በላቸው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ወንድም በላቸውን በአንድ አፍታ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ቀርቦ ኢንተርቪው ተደርጓል ኢንተርቪውን እንዳያያችሁት በሙሉ ተስፋ ነኝ ምክንያቱም በብዙ ሺ ሰው የሚቆጠር ሰዎች ይህንን ኢንተርቪው ተመልክተውታል ነገር ግን ያስገረመኝ አንድ አንድ ምላሾች ነበሩ እንግዲህ የ ስምንተኛው ሺ ንጉስን ምላሽ ትንሽ ትንሽ እና ያለን ያንን ካየን በኋላ እስኪ ምን ታዘባችሁ እኔስ ምን ታዘብኩም ይለውን አብረን በጋራ እና ያለን በጣም ያስቃል በዬ አስባለሁ ምክንያቱም እኔ በጣም ነው ይገረመኝ በጣም ነው ያሳቀኝ ሰባተኛው ንጉስ ማን እንደሆነ ያያቅም ስለ ኢትዮጵያ ሂስቶሪ እንኳን አንድ ነገር ሳያቅ ነገር ግን የስምንተኛው ሺ ንጉስ ነኝ ብሎ ራሱን ሹሞ ራይት አይቶኛል ብዙ ራይት አይቶኛል ያለ ሲያወራ ነበር ብዙዎቻችሁ እንደተገረማችሁ እንደተደነቃችሁ ባሙሉ ተስፋ ነኝ እስኪ ትንሽ እንስማውና እንመለሳለን እኔ ስምንተ ሰባተኛው ንጉስ ማን ሆነ ራስ አላቀም ስድስተኛው ስማን ነበር እንግዲህ ራስን አስተው ከሱ እንጀምር ማን እንደምትባል በስማ ወወድ ወመን በስቀዶስ አዶ አምላክ ለይኩን እንግዲህ የመጀመሪያ ህይወት ያቄ የሚሆነው ከዚህ ጋር በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብሎ ለይኩን አለ እንግዲህ ለምን እንደሆነ ስለአልገባይ ነው ብዙዎቹ የህተ ማርያም ወይንም የስንዱ ተከታዮች ካማተቡ በኋላ በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ለይኩን ይላሉ ለምን እንደው ለይኩን የሚሉት ለምን እንደው አሜን ማሉት ምክንያቱም በተለያዩ የዘውትር ጸሎቶች እንዲሁም ደግሞ ውዳሴ ማርያም ልስና ነብ ሆነ በተለያየ የቦታ سنመለከት መጻፍ ቅዱስ ነው ሆነ سنመለከት አሜን ነው የሚለው ነገር ግን እነሱ ላይኩን ይያሉ ይተረጉሙ ይተረጉሙታል ላይኩን ማለት እንግዲህ በግዙ ይሁን ማለት ነው አሜን ማለትም ይሁን ይደረግ እንደ ማለት ነው ስለዚህ ለምን መቀየሩ አስፈለገ የተቀየረበት ምክንያትስ ምንድነው የሚለውን በተብራራልኝ ደስ ይለኛል እስኪ ደሞ ወደ ቀጣዩ ደሞ እንግባና እንየው እንደ ጠየቃችሁ እኔ ባለማው ስም የበላቸው አብዬ እባላለሁ በክርስቲና ስም የደግሞ ገብረኪዳን እባላለሁ ገብረኪዳ እኔ ነው ያለው ነገር የተወለደቱ ወጃን ክፍለ ሀገር ባሁን አጥራ ደግሞ ባዊዞን ዳንግላ ወረዳ ጎልታ እጂ ዳንግላ አራ ጎረቤት ነን እንግዲህ ስምንተኛው ሺ እንግዲህ የስምንተኛው ሺ ንጉስ የበላቸው እንግዲህ የዳንግላ ልጅ ኮንክ እኛኔ መዛው የጎጃም ክፍለ ሀገር በመተከላ ከባብ ያለው ልጅ ነኝ ያ ማለት እንግዲህ ዝምድናችን እየቀረበ ነው ያለ ስምንተኛው ሺ ካንተቀጠለው ደግሞ ዳንግላ አንተ ከነገስ ቀጣይ ነኝ ስለመሆን ዘጠነኛው ንጉስ 
እንግዲህ የንግስናን ወንበር ሰፋ አድርገ ተጠብቀኝ ይመጣላሉ ማለት ነው እስኪ ጎረቤት በመሆነ ይደስ ብሎኛል እስኪ ያለው ነገር ደሞ እንዩ አዛስ ከ12ኛ ክፍል ተመረውና የህክምና ትምርት ውጤት አምጥቼ መቅለ ዩኒቨርሲቲ ገባ መቅለ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምርትን ትንሽ መከታተል ጀመርኩኝ በኋላ ላይ ከመንፈሳዊ የታ አንጻር ሳይው ማይመች ሆነና ቀየሩት እንዴ ጥያቄ አለኝ ጥያቄ ምንድነው እንግዲህ ውላችሁ እንደሰማችሁት የህክምና ትምርት ደርሶኝ ከመንፈሳዊ ህይወቴ ጋር ስለሚጋጭ ትምርቱን ተውኩትና ወደ መካኒካል ቀየርኩት ነው የሚለው እንግዲህ ስምንተኛው ሺህ ለምን እንዴት ነው የህክምና ትምርት ከእምነት ጋር አሚጋጨው ወላድን ማዳን የታመመን ሰው መዳን ይሰጠው ማዳን የተቸገረን በበሽታ የሚሰቃይን ሰው ማዳን እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ወይም ከፈጣሪ ጋር የሚያጣላን ያንን ካልን ደግሞ እንግዲህ በስምንተኛው ሺህ የንግዝና ዘመን ላይ ምንም አይነት የህክምና አገልግሎት ላይኖር ነው ማለት ነው ለማንኛው ተመጭቶኛል እንዴት ልታረግ እንደሆነ በዚህ ዋያይዘ ምላሽ ብሰጠኝ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ፈቅዶ ያደረገው ነገር ግዜው ሲደርስ ገልጾልኛል በፊት ላይ በልጅነቴ አላውቀው ነበር ምን እንደሆነ ያው ተምሬ ጥሩ ነገር እንደመሰራ ብቻ ነው ማውቀው የነበረ በራሴ በልቦና ያሳ ታስብ ትልቅ ነገር በቃ ሰው ከሰራው በላይ የሆነ ነገር መስራት ፈልግ ነበር እንግዲህ እንደሰማችሁት በልጅነቱ ራይ የነበረ ተምሮ ትልቅ ነገር መስራት ነበረ በጣም ደስ የሚል ራይ ይዞ ነበር የተነሳው ነገር ግን ከመሃል ላይ በታየው ራይ ወይንም መንፈስ የስምንተኛው ሺ ንጉስ ነኝ በማለት ራሱን የስምንተኛው ሺ ንጉስ ብሎ በመሰየም ማለት ነው እንግዲህ ሁላችሁ እንደሰማችሁት ወደ ስምንተኛው ሺ ንጉስ ወደ መሆኑ ወይንም ደግሞ ወደዚህ ወደ አለማዊ ትምርቱን ጥቶ ወደዛኛ ወደ ንግስናው አዘም ብሏል ማለት ነው እንግዲህ እንደሰማችሁት ደግሞ በጣም የሚገርመውና የሚደንቀው ነገር መሆን የሚፈልገው ታዋቂ መሆን ነው የሆነ ነገር አድርጎ ታዋቂ መሆን ነው በዚያ ጋጣሚ ወንድማችን በላቸው እንኳን እንደሰለ ለ መጀመሪያ ጊዜ በሚገርም ሁኔታ ታዋቂ ሆናል በሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ ታዋቂ ሆኑት ሰዎች ውስጥ አንደኛውና የመጀመሪያው ሰው ነብይ ይሄ ለመናገር ብናገር ምንም ኃጢያት ወይንም ደግሞ ምንም ስተት አይኖርብኝም ማለትም እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በሳምንታት ውስጥ ላይ እንግዲህ ስለ ስንዱ አንድ አፍታ ከመዘገብ ከጀመረ ሳምንት አልሞላውም በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ዛሬ በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ ወደ 38 ሺ 346 ሰው አይቶታል የነን ቪዲዮ የበላ የነጉስ በላቾን ቃለ መጠይቅ ማለት ነውና ይሄን ያል ሰው እንግዲህ በሳምንት ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ አይቶታል ይሄ ማለት እንግዲህ ምንም ሳትሰራ ምንም ሳታረግ ታዋቂ ሆነሃል ማለት ነው በጣም ተሳክቶላል እንኳን እንደዚህ አለ ለልወዳለው በዚህ አያይጄ ማለት ነው ምን እንደሆነ ግን አላቀም ብቻ ከዛ ከህግምና ትምርቱን ገባዊ ከዛ ላይ ያው የሳለሁኝ የት ይሆነ ትልቅ ነገር መስራት ፈልጋለሁ ላለ በኋላ ደግሞ ያው ህክምናው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣለኝ ነገር ያሉት አቆሙ ልጅ ዘጋ እንግዲህ እንደሰማችሁት ህክምናው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣለኝ ስለሆነ ህክምናውን ትቼ ወደዚህ ለመግባት ወሰንኩኝ እንግዲህ ተመልከቱ ህክምና ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላ ከሆነ አሁን ላይ ያሉ ዶክተሮችና ሀኪሞች ከእግዚአብሔር ተዛዝ ውጪ ነው እየኖሩ ያሉት ማለት ነው በጣም የሚያሳዝንና በጣም የሚያሳፍር ንግግር ታዲያ ይሄንን የሚናገር ሰው ይሄንን የሚል ሰው ያንድ ሀገር ንጉስ ሆናሎ ብሎ ራሱ ማሰብ ለኔ ከድፍረት በላይ ድፍረት ነው ምክንያቱም ህክምና ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላል ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ እሰቡት አንድ ሰው ሀኪም ወይንም ዶክተር ሲሆን አንድ እናት በወሊድ ምክንያት መከራዋን ስታይ ስትጨነቅ ስታመጥ ረድቶ አይዞሽ ብሎ ሚያገላግላት ረፍት የሚሰጣት ሰዎች በተለያየ ምክንያት ተደባድቦ ተጣልተው ተፈንክተው ቆስለው ወድቀው ሲመጡ እነዛን ሰዎች ቁስላቸውን ጠርጎ ቁስላቸው እንዳይነ ላይክ እንዳይ እንዳይ ተዘጥዛቸው እንዳያማቸው መዳኒት አድርጎ መዳኒት የሚሰጣቸው ሀኪም ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት ነው የሚጣላ ሀኪም ከእግዚአብሔር ቀጥሎ በመድን ላይ እኛን የሚረዱን እኛን ህመማችንን 
አውቀው መዳነት የሚሰጡን መልካም የሆነ ሞያ ነው እስኪ ሁላችንም እንደምንናቀው ማለት ነው ነገር ግን በላቾ እንደምንናገረው ከሆነ ደግሞ የህክምና ትምህርት ከፈጣሪ ጋራ ይጣላል ያ ማለት እንግዲህ በነጉስ በላቾ የአገዛዝ ዘመን ምንም ማለት ዶክተርና ላይኖር ነው ወይንም ደግሞ የህክምና አገልግሎት ላይኖር ነው ማለት ነው ያ ማለት ኢትዮጵያ ምን ተሆነ አለች ብለን እናስባት ንጉስ በላቾ እሱ እንዳለው ማለት አ ምንም ማለት የህክምና ነገር ላይኖር ነው ወላዶች እንደድሮ በወሊድ ምክንያት ብዙ እናቶች ሊልናጣ ነው ብዙ ሰዎች በህመም ሊሞቱ ነው በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ያሰበ እንደሆነ ሊገባኛል ቻለም ብቻ ስለገረመኝና እንደው ምን አይነት ቅጀት እንደሆነ ሰዎች ይሄን እንደግሞ ላይክ የሚያረጉ ሰዎች አሉና ስለገረመኝ እስኪ ከታዘብኩት እንታዘብየ ነው ይሄንን ፕሮግራም ልሰራላችሁ ያሰብኩት ማለት ነው ስለዚህ እንድዚ ብሎ የሚያስብ ሰው ንጉስ ይሆናል ብሎ ማሰብ አይደለም ማሰብ ሆናል ብሎ እዚህ ጋር ወጣቱ ራሱ ንጉስ በላቾ ድፍረትን በጣም 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 አሪጌ ላደንቅል ወጃለው ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ አሰሳሰብ ንጉስ ሆናል ኢትዮጵያን መራለው ማለት አራና ሸም ነው ተነገር ስለላለ ተቸስተው ደግሞ ወደ ኢንጂነሪንግ ገባ ከዛ ኢንጂነሪንግ ደግሞ ብዙ ብዙ ስራ እንደምሰራ ይታኛል ብቻ ዝም በይ ግን ምን እንደምሰራ አላቀም ብቻ ትልቅ ነገር መስራት ሁሌ ምን ነው ነው ሰው ከሰራው በላይ ሆነ ስራ መጣውቅ ነው ፈልኮ ይነበረ እንዴ ለተው ማለት መጣውቅ ሰው በጎ ትልቅ ነገር ስራ ሰረች ያናን በዛ መጣውቅ ነገር ኢንጂነሪንግ በጣም ምን ነው ተነበረው ውስጥ ምን ነው ማለት ነው እና እሺ ንጉስ ነኝ ወደሚለው እና ዲሄድ ነው እሺ እና ይሄን ይሄን ነገር እንደዚህ አስተብ ነበር እንጂ በልጅነቴ አላውቅም ማለት ነው ንጉስነቴን ወይም የንጉስና ጸጋ እንድሰጠኝ አላውቅም ነበር በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ በጊዜው ነው የሚገልጸውና ይሄን ነገር ካባቶች ተረደው ማለት ነው በገዳም ሲል ወደ ገዳም ሲል ቀድሜ ነው ከዛ ትምርቱን ከመቋረጥ በፊት ነው ወደ ገዳም ያልኝ ዛኔ የሆነ ነገር ገለጸልኝ እንግዲህ ምን ማለት እንዳለብኝ አላቅ ምን አይነት አባቶች እንደገለጹለት በእናቅ ደስ ላይ ነበር ምክንያቱም ንግስና እንግዲህ ሚገርመው ነገር እንደድሮ ስርዓት ቢሆን ኑሮ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀቡ ነገስታቶች ይሾሙ ሚያገለግሉ ቢሆን ኑሮ እንደው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የመጣው ስለአለ ለንቀበለውና ሊሆን ይችል ነበር ብለን እናስባለ ነገር ግን እንግዲህ አሁን ላይ አገራችንም ሆነ ዓለማችን የምትመረው በዲሞክራሲ ስርዓት ነው እንግዲህ በዲሞክራሲ ስርዓት አንድ ሰው ንጉስ ለመሆን ንጉስ ለመሆን ብዙ ነገሮች አስፈልጉታል ተመርጦ በመርጫ ተወዳድሮ ከዛ ተመርጦ ብላ 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 ብዙ ነገር አለ ከዛ ላይ የፖለቲካ አውቀት ሊኖር ይገባል አማኙንም ያማኙንም አድላ ያድርገው መምራት እነዚህን የማሳሰሉ ነገሮች እነዚህን ማድረግ ማችል ሰው መቸም የአንድ ሀገር ንጉስ መሆን አይችልም እና ንጉሳችን የስምንተኛው ሺህ ንጉስ በላቸው ንጉስ ነኝ ብሎ ሲመጣና አባቶች ነገሩን ሲል አይ ዶንት ኖ አባቶችን ስም ማጥፋት አባቶችን ለአባቶች ክብር እንዳይኖርን ለአባቶች የሆነ ንቀት እንዲኖርን ለማድረግ ያል ነው የሚመስለው ላይክ ጀስት ለአባቶች ክብር እንደለለን ለማስመሰል ነው እየተደረገ ያለውና በጣም የሚያሳዝንና የሚገርም ነገር ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድል ያድለን ነው ብለው ምክንያቱም እኔ ከዚህ ጋር ምንም ሊል አልችልም በጣም ነው የሚያሳዝነው እና በላቾዬ እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳ ይርዳን ለማንኛው በጣም ያስጠላል ወነት ብሎ ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው ፕሮግራሙ ለማየት ዩነ እግርግር ነው የሚል ፕሮግራሙ አይ ነው መጨረስ ከፈለጋችሁ እንግዲህ እዛው ሊንኩ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ዩነ ዩነ እጅጅ ግርግር ነው የሚለው እጅጅ እጅጅ ከማለት አልፎ ፕሮግራሙ ማለት ነው እግርግር ነው የሚያስጠላ ያስጠላል ላይክ እና አነጋገሩ ሳይቀር ማለት ነው እና አሚን አልተመቸኝም እኔ በነገራችሁ ላይ አልተመቸኝም ሰው መናቂ ወይ እንደግሞ እንትን ሳይሆን ደስ ማይላ ነገር ያባቶችን እንድንጠላ አባቶችን እንድንቃወም 
ላይክ አንድ ሰው ከምን ተተነሰ ንጉስ ሆነ አለ አለም ንጉስ እንጂ ንግስና ኩ ቀልድ አይደለም ንግስና ቀልድ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ነብዩ ልኮ ከእሰይ ልጆች አንዱ ላይ ሂደ ዘይት አፍስስልኝ ብሎ ሲነግረው ከዛሂዶ ዘይት ሲቀባ ሲያፈስልት እኮ ዳዊት በረኝነት ስፍራ ምን ይሰራ እንደነበረ ምን ያድርግ እንደነበረ እናቀ ነበር ዳዊት እግዚአብሔርን በንጹህ ፍቅር ያገለግለ ነበር በበግረኝነት ቦታ ሆኖ እንኳን ላይክ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን እንጂ ንግስና ኮዝም ብሎ የሚሰጣለም እግዚአብሔር ስለብሎ ከመድር ላይ ማያነሳ አይደለም እግዚአብሔር ሲያነሳ አንተ መሰረት ምንድነው ከታች ታናሽ ይalle ምን ትሰራ ነበር ያንን ያያል ዝም ብሎ አጣተኛ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ እግዚአብሔር ማያቀሰው ብርግ አድርጎ ወደ ንግስና ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ዘይት ላይ ላይ አያፈስም ያካል ደግሞ አሁን ላይ ያሉ መንግስታቶች በሙሉ በርግጥ ከእግዚአብሔር ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ጊዜ ክፉ ነገስታትን ያስመሳል ጥሩ ነገስታትን ያስመሳል ሁሉም የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚነግሰው ነገር ግን ንጉስ በላቸው እንደማይነግስ እርግጠኛውኝ ለነግራችሁ ወዳለው ማለት ነው እንግዲህ እጅግ ስራሌ ፕሮግራሙ ከዚህ ጋር ቋርጧለሁ ብዙም ደስ አይልም አልወደድኩትም እኔም ማልተመቸኝም እናንተም እንዳልተመቻችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ስለዚህ በሌላ ፕሮግራም ሰሞኑን እንገናኛለን በሌላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኝወላችሁ ቸርሰምቱ